الجوال هذا طلع عام 1989 السلسلة نفسها اسمه مايكرو تاك من شركة مين؟ موتورولا أول شركة تسوي الحركة هذه أنك يعني تأخذ الجوال ترفع الأنتل وأمورك تمام وتكلم بالفلاب هذا وهذا الفلاب له ثلاث مزايا وأيضا مهم اللي طلع الفكرة الأساسية الفكرة الأساسية حتى لما طلعت ما قدروا يأخذوا الحقوق حقتها خلينا نتعرف شوي على من الذاكرة مع الموتورولا مايكرو تاك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكم فيصل السيف. موتورولا عام 1989 طلعوا سلسلة المايكرو تاك، السلسلة هذه كان من أهم المزايا حقها وجود الفلاب اللي يخدم بأشياء كثيرة منها المايكروفون قاعد يعطيك الصوت أفضل على أساس إنه يجمع صوت ولكن هدفه نوعاً ما في السلسلة الأولى كان حتى لو كسرته الصوت ما حيروح منك المايكروفون مدمج هنا وليس هنا، وأيضاً إنه الجوال نفسه محمي الأزرار حقته فما يصير أي زر من هذه الأزرار ينضغط بالغلط ولا إنك تسوي شيء، حتى الزر اللي هنا موجود الأساسي اللي مو لتشغيل الجوال ولكن على أساس إنك تاخذ الكول بشكل سريع بدون ما تفتح فهذا ايضا مدخلينه شوي جوا ونتكلم على شيء اساسي هذه الحركه ما طلعت من نفس شركه موتورولا وهم قالوا لنا انهم طلعوا الحركه هذه ولكن حتى من افلام ستار وورز حرب النجوم وستار تك والاشياء دي كلها بخيال العلمي الافلام هي الاساسيه اللي طلعت هذا النمط اللي موجود عندنا من الاشياء اللي مكتوبه هنا على اساس انها مزايا للجوال 10 كاركترز يعني 10 حروف تطلع عندك في هذه الشاشه وموجود عندكم تو ديديكيتد وان تاتش دايل كيز موجود عندكم زرين خاصين للاتصال السريع هذا الاول اللي موجود هنا مخبي بال... وهذا الثاني اللي موجود برا نقطتين ونقطه وايضا موجود عندكم 9 تيربو دايل كيز انك انت نفس التيربو الازرار اللي تحت دي تقدر تبرمجها تسوي شيء يعني تضغط زر يتصل لك على فلان كانت يعني شيء قوي على اساس وايضا موجود عندك الديديكيتد باتري ميتر فيصير ايضا يطلع لك البطاريه استهلاكها كيف هذا شيء ميزه كانت تعطى وايضا نتكلم على ديديكيتد سيجنال سترينث ميتر اللي هو الابراج تخيل ابراج الجوال كانت ميزه يقول لك ترى انا ابين لك قوه ابراج الجوال برضو لاست نمبر ريكول تقدر تتصل باخر نمبر طلع عندك اخر نمبر انت رقم اتصلت عليه على طول ببساطه دقتين كذا وانت تتصل عليه ايضا نتكلم على هيدسيت كيبل ففي بالعلبه موجود الهيدسيت اللي هو عن طريق الفيش الغريب ذا تقدر تحط سماعه تقدر تستخدمها بشكل كامل داتا كيبل انك تقدر تربطه بالكمبيوتر وتشيل داتا بيانات تنقلها وايضا موجود عندك مالتيبل رينجر ستايلز اكثر من نغمه وموجود عندك تشارجر انكلودد ففي العلبه انا بعطيك التشارجر حق الجوال وايضا مالتي لانجويج كيبل اكثر من لغه ففي تقريبا خمس لغات وايضا نتكلم عن موتورولا كواليتي ريلايبل اند ديورابل وبالفعل موتورولا وقتها كانت مسويه ثوره وموتورولا اصلا لما بدات بدات بالراديوات حقت السيارات هذا الشيء زمان نتكلم عليه كان اول ناس يقولوا انك لازم تاخذ متعه الراديو من بيتك الى السياره حقتك واخترعوا اول راديو الراديو الاول اللي طلعوه كان شيء ثوري وقتها ما صار في سياره في امريكا الا فيها راديو وكله من موتورولا بعدين قعدوا يقولوا احنا ليش بس راديوات وبس اشياء لاسلكيه لازم ندخل قطاع التلفزيونات وتستمر الرحله هذه حقت موتورولا بشكل جدا كبير تبغى نتكلم عليها بس اعطوني خبر ابشر من عيوني الفكره انه من الذاكره والميزه هذه اللي موجوده هنا شوف ايوه شوف الفوكس يا ايوه شوف شوف الحين هذا الحين على اساس انه حركه الجوال هذا الشكل لحظه شغال انت الحين هذا شايفين اللقطه هذه اللي موجوده فعليا هذا نفس الجوال موجود عندنا في مقر تك بيلز ليش لان العلبه خلنا اوريكم حط على اشتطون اساس ابين للناس الشباب عندي ترى هو 110 وايضا الكيبل حقه ما يشتغل 110 فما عندنا 110 الف تكفيلز هذا الجوال وهذا الشحن حقه ما هو بمايكرو يو اس بي ولا هو باي شيء ثاني من الاشياء اللي نعرفها الحين انا اشبكه على 110 يطلع لك صوت ضغط باور وهذا هو يشتغل سطرين من الكتابه حد وفوق كذا يعطيهم العافية اكسايت لما نتكلم على حتى اجهزة موتورولا موجودة عندهم في جيلها الجديد واخر الاشياء وبرضه انهم قاعدين يصورون عندهم. نهاية الفيديو كل فيديو في تفاصيل واشياء في الوصف تابعوها وشوفوها سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.